ni katika kitongoji cha Kazingumu kijiji cha Matui wilaya Kiteto mkoani Manyara ambapo wakazi wa maeneo haya wamepaza sauti zao kuiomba serikali iwatazame kwa jicho la huruma ili waweze kupata huduma ya maji kama ilivyo kwenye wilaya nyingine hapa nchini shida kubwa iliyoko hapa kubwa zaidi hasa ni maji kisima kile pale karibu kina miaka miwili mitatu lakini watu wanasumbuka na maji pili zahanati hamna watu mpaka matui saa zingine wengine wanakata tamaa hata kwenda ya matui wanakuwa wanaathirika pengine wale wa mama wenye ujauzito na saa zingine hata na sisi watoto wa shule wengi, shule iko mbali kule hizo huduma kwa kweli tunazipata kwa karibu ingekuwa maendeleo kwetu tungepata maendeleo tukipiga hata hatua nyingine rais wetu magufuli mimi kwa kwangu tulikuwa naomba kwa wazo langu yani atuletee msaada wa maji aweze kutusaidia ili tupate maendeleo makubwa ya kuotesha miti mazao mbalimbali ya kumwagilia shida yetu maji shida yetu njaa tunachagula wakao tumekosa e, atuletee msaada waswahili wanasema mgeni njo mwenyeji apone msemo huu unadhihirika baada ya kampuni ya umma ya jatu kuzindua mradi wa kilimo cha umwagiliaji katika maeneo hayo ambapo pamoja na mambo mengine mradi huo utawasaidia wakazi wa matui na maeneo ya jirani kupata huduma ya maji mradi ambao tutaweka miundombinu ya kisasa kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunalima lakini vile vile katika eneo hili tutajenga kiwanda kikubwa kwa ajili ya kuchakata hayo mazao na huduma nyingine mbalimbali za kijamii tutaweza kuziweka katika eneo hili lengo ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na kilimo endelevu kilimo endelevu kwa ajili ya wakulima wetu ambao wamejitoa kuhakikisha kwamba wanafanya kilimo cha kisasa. Wilaya ya Kiteto ina takriban kilomita za mraba zaidi ya sita. Lakini kilio kikubwa cha wakazi wa maeneo haya imekuwa ni swala zima la maji pamoja na huduma za afya. Kama unavyoona hali halisi hapa ni maeneo ya ukame kweli kweli. Sidhani kama mvua imenyesha hivi karibuni. Je, viongozi wa wilaya hii ya Kiteto wana mipango gani kuhakikisha wanawasaidia wananchi ili kuondokana na adha ya masuala mazima ya maji na huduma za afya pamoja na shule? Kweli kuna changamoto kama hiyo iliyosema ya maji na zanati. Lakini kwa sasa tuko kwenye uendelezaji wa kujenga kituo cha afya kwenye eneo la Matui ambayo tunaipanua wenye kama almashauri. Na kwa sasa tuko kwenye hatua ya ujenzi wa wodi za kulaza mama na mtoto lakini baada hapo tutajenga wodi ya kina baba. Kwa hiyo tatizo hili la swala zima la afya litakuwa limeisha na ukizingatia kwa sasa swala la dawa kutoka serikali kuu upatikanaji ni mkubwa na kwa wilaya yetu tunapata dawa kwa asilimia nane kwa hiyo hatuna changamoto kubwa sana ya dawa. Changamoto kubwa kidogo labda ndio ya mradi wa maji kama ulivyosema lakini tunawashukuru wenzetu wa Jatu kwa sababu wameweza kuchimba visima na wamesema kwamba wataweza kuhudumia hata wale wananchi ambao wako karibu na eneo hili. Baadhi ya wakazi wa maeneo haya wanayapi ya kusema baada ya ujio wa mradi wa kilimo cha umwagiliaji utakaoharimu zaidi ya shilingi bilioni saba. Kwa kilimo hiki cha umwagiliaji kitatusaidia si vijana. Lakini na waasa vijana wenzangu kwamba tujisajili kwenye hiki kilimo na tufanye kazi. Mimi napenda kuhamasisha vijana. Tuichangamkie fursa hii iliyojitokeza. Tunashukuru alianzisha huyu tunamshukuru mambo mengi yatapatikana vijana watapata ajira serikali ina mipango gani ya kuhakikisha vijana na wananchi kwa ujumla wanashiriki kwenye kilimo cha kisasa serikali imeweka asilimia eh, kumi asilimia kumi hizi katika mgawanyo wa asilimia nne, nne mbili asilimia nne inaenda kwa wakikundi wa vijana asilimia nne nyingine inaenda kwa wanawake na asilimia mbili inaenda kwa watu wenye ulemavu Lengo ni kuhakikisha kwamba vijana wanapata mitaji kwa ajili ya e, shughuli zao e, za uzalishaji ikiwemo e, kilimo ili vijana waweze kushiriki vizuri nilisema pale wanahitaji kuona wanatumia teknolojia katika kilimo sio kama tuli, uh, wenzetu huko nyuma walivyoendesha kilimo chao uzinduzi wa mradi huo umeambatana na zoezi la upandaji wa miti kwenye eneo la mradi uliohusisha viongozi na wanachama wa kampuni ya Jatu kutoka katika wilaya ya Kiteto mkoani Manyara mimi ni Adam Damian wa Star TV